আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস মমির শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম 23 জুলাই থেকে বিদেশ যাত্রায় করোনা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক নমুনা সংগ্রহের নির্ধারিত 16 হাসপাতালের তালিকা প্রকাশ দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 2 লাখ ছাড়ালো নতুন শনাক্ত 2709 জন মৃত্যু ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে করোনা সামগ্রী সরবরাহে জড়িত রেজিডেন্টের শাহেদ প্রতারণায় নিজের সামাজিক অবস্থান ব্যবহার করতেন ডক্টর সাবরিনা এবং অনুমোদনহীন নকল ঔষধ বিক্রির অপরাধে রাজধানীর বাবুবাজারের সাত ফার্মেসিকে 7 লাখ টাকা জরিমানা র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতে শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে বিদেশ গমনকারী যাত্রীদের করোনা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে 23 জুলাই থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিদেশগামীদের বেশ কিছু নির্দেশনার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় করোনা টেস্টের নির্ধারিত হাসপাতালের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় গত 12 জুলাই অনুষ্ঠিত আন্তমন্ত্রণালয়ের সভায় যাত্রীদের করোনা মুক্ত সনদ নিয়ে বিদেশ গমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এদিকে আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বিদেশে যেতে इच्छुक বাংলাদেশি যাত্রীদের কোভিড-19 পরীক্ষা সনদ প্রদানে হাসপাতাল ও ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিদেশগামী যাত্রীদের কোভিড-19 পরীক্ষা সনদ পেতে ল্যাবে গিয়ে নমুনা দিতে দিলে দিতে হবে 3500 টাকা আর বাড়িতে বসে নমুনা দিতে হলে দিতে হবে 4500 টাকা বিমানের নির্দেশনায় বলা হয় যাত্রার 72 ঘন্টা আগে কোনো নমুনা সংগ্রহ করা হবে না এবং যাত্রার 24 ঘন্টা আগে রিপোর্ট ডেলিভারি গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে নমুনা দেওয়ার সময় পাসপোর্ট সহ যাত্রীদের বিমান টিকিট উপস্থাপন এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে কর্ণ পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত 16 টি হাসপাতাল সরকারি হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ বরিশালের শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকটিয়াস ডায়াসিস কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেন্স সেন্টার ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ কেয়ার ঢাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ Preventive and Social Medicine Dhaka, Narangonje, Tinsho Shodja Hashpatal, Khulna Medical College, Kushtia Medical College, Moiman Shingo Medical College, Bogura Shohi, Jao Rahman Medical College, Rajhi Medical College, M. Abdur Rohi Medical College, Dinaspur or Rangpur Medical College, PCL Lab. এক মাসে আর এক লাখ ব্যক্তি দেহে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়েছে এই নিয়ে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা 2 লাখ ছাড়িয়েছে গত 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে আর 2709 জনের দেহে আক্রান্তদের মধ্যে 24 ঘন্টায় মারা গেছে আর 34 জন মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 2581 জনে আরো জানাচ্ছেন রাসনা দাস দেশে বিধি নিষেধ শিথিলের পর রোগীর সংখ্যা বাড়ার গতিতে এক মাসেই আরো 1 লাখ ব্যক্তি সংক্রমিত হয়ে আক্রান্তের সংখ্যা এখন 2 লাখ ছাড়িয়েছে 8 মার্চ দেশে প্রথম করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়ে এরপর শনাক্ত রোগীর সংখ্যা লাখের ঘরে পৌঁছতে সময় নেয় 103 দিন গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 2709 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সব মিলিয়ে দেশে এ পর্যন্ত 2,2066 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে শনাক্তের হার 24.08 শতাংশ গতকালের তুলনায় আজ নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা কমেছে ব্রিফিং এর তথ্য মতে 24 ঘন্টায় 2923 টি নমুনা পরীক্ষা করা হয় দেশে করোনা সংক্রমিত হয়ে একদিনে মারা গেছে আরো 34 জন এর মধ্যে পুরুষ 29 এবং নারী 5 জন সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 2521 জনের মৃত্যুর হার 1.28 শতাংশ নমুনা সংগ্রহ অনেক কম এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আসছে যে নমুনা সংগ্রহ কম হচ্ছে এবং পরীক্ষা কম হচ্ছে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বলি আপনারা যাদের দরকার মনে করবেন অবশ্যই নমুনা দেওয়ার জন্য যে বুথগুলো আছে যে ব্যবস্থা আছে জেলা উপজেলা পর্যায়ে আপনারা নমুনা দিতে আসুন এই সময় চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান অতিরিক্ত মহাপরিচালক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সুষম ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণেরও পরামর্শ দেন তিনি যারা 
স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত যেমন চিকিৎসক নার্স টেকনোলজিস্ট ফার্মাসিস্ট এবং স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং অন্যান্য কর্মী এবং সকল জরুরি সেবা যারা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য নিজের স্বাস্থ্যবিধিগুলো সঠিকভাবে পালন ও নিয়মিত অভ্যাস করুন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ এক হাজার জন সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক লাখ দশ হাজার আটানব্বই জন মোট রোগী শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার চুয়ান্ন দশমিক চার নয় শতাংশ নিজের স্বাস্থ্যবিধিগুলো রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনার উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গত চব্বিশ ঘন্টায় নজনে মৃত্যু হয়েছে কুমিল্লায় উপসর্গ আক্রান্ত হয়ে সর্বোচ্চ চার জনে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে তবে শনাক্ত বিবেচনায় ভয়ঙ্কর চিত্র ফুটে উঠেছে বরিশালে জেলায় নমুনা পরীক্ষায় শতকরা আটান্ন জনের দেহে করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ বাড়ছে করোনার সংক্রমণ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে শহর থেকে গ্রামে যেখানেই মানুষ অসচেতন সেখানেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে কোভিড উনিশ কুমিল্লায় এ পর্যন্ত প্রাণ গেছে একশো আঠাশ জনের গত চব্বিশ ঘন্টায় চার জন সেখানে মোট আক্রান্ত চার হাজার আটশো চোদ্দ খুলনায় পাইকগাছা উপজেলা চেয়ারম্যান সহ মারা গেছেন তিনজন এ পর্যন্ত সেখানে আট হাজার সাতশোরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নমুনা পরীক্ষায় ২৪ ঘন্টায় শতকরা একত্রিশ জনের শরীরে ভাইরাস পাওয়া গেছে তবে শনাক্ত বিবেচনায় শীর্ষ স্থানে বরিশাল একদিনে দুশো তিরাশিটি নমুনা পরীক্ষায় একশো বাষট্টি জনের দেহে করোনা পাওয়া গেছে পরিসংখ্যান বলছে শতকরা আটান্ন জন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এদিকে বগুড়া এবং সিলেটে মারা গেছেন তিনজন করে তিনশো ছিয়াত্তর জনের নমুনা পরীক্ষা করে তিরাশি জনের দেহে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে সিলেটে আর বগুড়ায় চার হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এ পর্যন্ত সেখানে মারা গেছেন আটাত্তর জন এছাড়া চট্টগ্রাম মৌলভীবাজার নওগাঁ ও নেত্রকোনায় করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন একজন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুজন ময়মনসিংহে আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মারা গেছেন করোনায় তবে শনাক্তের হার কিছুটা কম নারায়ণগঞ্জে চব্বিশ ঘন্টায় একুশ জন আক্রান্ত হন সেখানে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিমের বিরুদ্ধে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করোনা সামগ্রী সরবরাহ করার তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি অন্যদিকে নিজের সামাজিক অবস্থান ব্যবহার করে চিকিৎসার নামে প্রতারণা করছে ডাক্তার সাবরিনা রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ ও গোয়েন্দা তদন্তে এসব তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার আব্দুল বাতেন রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান বহুল আলোচিত রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিম এবং তার প্রতিষ্ঠানের এমডি মাসুদ পারভেজকে দশ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি রিমান্ডের দ্বিতীয় দিনে প্রতারণা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে তারা বাস্তবে কোম্পানি নেই অথচ তার নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ করে শায়দ হাতিয়ে নিয়েছে বিপুল অঙ্কের টাকা অস্তিত্বহীনে কোম্পানিতে কাজ পেয়ে দিতে যারা সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে গোয়েন্দারা কোভিড শুরুর দিকে আলবার্ট গ্লোবাল ফ্যাক্টরিজ এই নামে উনি একটা ফেসবুক ওপেন করে উনি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির অস্তিত্ব দেখিয়েছেন যেটার আসলে বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নাই তো প্রাথমিক পর্যায়ে এই ফ্যাক্টরির নামে সরকারিভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে যে সমস্ত প্রোটেকটিভ গিয়ার বিতরণ করা হতো এর একটা বিশাল অংশ তার এই ভোয়া ফ্যাক্টরির নামে উনি বিতরণ করেছেন গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরও জানান এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে যাদের নাম আসবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আমরা যতটুকু পেয়েছি সেটা আমরা লিখিতভাবে জানাব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে যে অনিয়মগুলি আমরা পেয়েছি এখন ওই অনিয়মের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তারা ডিপার্টমেন্টালি ওনারা সেটা দেখবে এদিকে দ্বিতীয় দফা রিমান্ডের প্রথম দিনে জে কেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে গোয়েন্দারা তার কাছ থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে যা যাচাই বাছাই করে দেখছে গোয়েন্দারা সাবরিনা ডাক্তার হিসাবে তার যে ফেস বেলু এবং তার যে বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহ বিভিন্ন জায়গায় তার যে পরিচিতি সেই পরিচিতিটিকে সে ক্যাপিটালাইজ করেছে এবং করে বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে যেই পদ্ধতিতে স্যাম্পল কালেকশান এবং যে সার্ভিস দেওয়ার কথা ছিল কোভিড পেশেন্টদেরকে সেখানে সেই সার্ভিসটা দেয়নি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সুকৌশলে ছবি তুলে প্রতারণা করেছে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিম তার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসৎ করারও অভিযোগ রয়েছে 
এসব বিষয়ে তদন্ত করছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা অনুমোদনহীন ও নকল ঔষধ বিক্রির অপরাধে রাজধানীর বাবুবাজারে মেডিসিন মার্কেটে সাতটি ফার্মেসিকে সাত লাখ টাকা জরিমানা করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত সেই সাথে মিজান মেডিকেল হল নামের একটি ফার্মেসিকে সিলগালা ও এর মালিককে দু বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে মমিনু রিপনের রিপোর্ট অনুমোদনহীন ও নকল ওষুধ বিক্রির তথ্য পেয়ে রাজধানীর বাবুবাজারের আলী চেয়ারম্যান মেডিসিন মার্কেটে অভিযান চালায় র্যাব দশ উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল ওষুধ যার অধিকাংশই নামি দামি কোম্পানির লোগোসহ খুচরা ও পাইকারি বিক্রির মাধ্যমে যা পৌঁছে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আটা ময়দা ও রং মিশিয়ে নকল ওষুধ তৈরির অপরাধে মিজান মেডিকেল হল নামের একটি ফার্মেসি এবং এর গোডাউন সিলগালা করা হয় এবং দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ফার্মেসির মালিককে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ নিয়ে মানুষের সাথে এমন প্রতারণায় হতাশ র্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট অনুমোদনহীন ভেজাল এবং নকল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন ওষুধ তারা মজুদ করেছে তারা বিক্রয় করছে বন্টন এবং বাজারজাতকরণের কাজে যুক্ত ছিল ম্যাক্স প্রো বলেন লোসেপটিল বলেন এগুলো কিন্তু সব নামি নামি কোম্পানির ওষুধ কিন্তু এখানে তারা কিন্তু হর মেশা এগুলোকে কিন্তু নকল করে ফেলছে আসলে এটা খুবই দুঃখজনক যে ওষুধের মতো একটা সেন্সিটিভ জিনিস যেটা রোগ সারানোর কাজে ব্যবহার করা হয় তাতে সেখানেও যদি ভেজাল ঢুকে যায় এটা হতাশাজনক এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু চরম হুমকি স্বরূপ অনুমোদনহীন এসব ঔষধ মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রশাসনের সহকারী পরিচালক ওষুধ ফার্মেসি যখন আপনি ব্যবসা করবেন একজন ফার্মাসিস্ট থাকে সে সবসময় সচেতন হইবে যে ওষুধ কোম্পানি থেকে ওষুধ কিনবে সেই ইনভয়েস নিয়ে কিনবে এবং এই ওষুধের অনুমোদন আছে কি সে যাচাই করবে আর এখন অবগতির জন্য সকলে জানে আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে এদিকে নকল ওষুধ তৈরি এবং বিক্রি রোধে অভিযান অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে র্যাব নকল এবং ভেজাল ওষুধের কারখানা এবং গোডাউন আছে এবং এই এই ব্যাপারে আমাদের অনুসন্ধানটি অব্যাহত থাকবে এবং এদেরকে আমরা আইন আওতা নিয়ে আসবো মমিন রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় নদ নদীর পানি কিছুটা কমলেও মধ্যাঞ্চলে বাড়ছে বন্যার প্রকোপ জামালপুরে বন্যার পানিতে ডুবে মারা গেছে এক শিশু বন্যা কবলিত এলাকায় শুকনো জায়গার অভাবে বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন লাখো দুর্গত মানুষ বারো জেলায় এখন পর্যন্ত এক হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করেছেন নিয়াজ জামান সজীব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের হিসেবে দেশের সতেরোটি জেলার বিভিন্ন এলাকা এখন বন্যা কবলিত এসব দুর্গত এলাকার আশ্রয় কেন্দ্রে মানুষের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে গবাদি পশুও গাইবান্ধার দুর্গত এলাকায় মসজিদ ডুবে গেছে মুসলিরা নামাজ পড়ছেন নৌকায় কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলার পানি রয়েছে বিপদ সীমার উপরে ধরলার নদীতে স্রোতের ভাঙনের হুমকিতে পড়েছে কালোয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ জামালপুরে যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে কমলেও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বাড়ছে ফরিদপুরে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় প্রতিদিনই ডুবছে নতুন নতুন এলাকা গত ২৪ ঘন্টায় পদ্মা নদীর পানি এগারো সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদ সীমার একশো নয় সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে শেরপুরে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বাড়তে থাকায় চরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পুরনো অংশ দিয়ে পানি ঢুকে প্লাবিত হয়েছে ৩৫টি গ্রাম হবিগঞ্জে নদ নদীর পানি উপচে চারটি উপজেলা গ্রামীণ জনপদ প্লাবিত হয়ে আছে কয়েক সপ্তাহ ধরে টাঙ্গাইলে সকল নদ নদীর পানি বাড়ায় নতুন এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে রাস্তাঘাটে অনভাবে চলাচল করি আডুবানি ভেঙে উড়াতপানি ভেঙে গোলাবানি ভেঙে ইকানো চলাচল করি ফসল নষ্ট হয়েছে এবং কি এই আউস দানের সারা পর্যন্ত তলিয়ে গেছে বন্যায় মানিকগঞ্জের সাথে হরিরামপুর উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পদ্মায় প্রবল স্রোত ও ঘাটে অতিরিক্ত গাড়ির চাপে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হয় পারাপারের অপেক্ষায় আছে ছয়শোরও বেশি যানবাহন নওগাঁয় আত্রাই ও ছোট যমুনা নদীর বাদ ভেঙে তিনটি উপজেলার শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয় দেড় লাখ লোক পানিবন্দী হয়ে পড়েছে সরকারের পক্ষ থেকে বন্যা কবলিত মানুষকে সব ধরনের সহায়তা দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী উত্তর দিকে কমতেছে আর মধ্যাঞ্চল আর দক্ষিণাঞ্চলে ওই পানিটাই প্রবাহিত হচ্ছে এই জন্য বাড়তেছে নিম্নাঞ্চলে বাড়বে এই মাসটা থাকবে হয়তো তবে নদ নদীর পানি কমে যাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে নেত্রকোনা ও বগুড়ায় 
এদিকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে ব্রহ্মপুত্র যমুনা পদ্মা ও মেঘনা নদীর পানি বাড়লে দেশের বিশ থেকে চব্বিশ জেলা বন্যা কবলিত হয়ে পড়বে সজীব ইটিএন বাংলা আসন্ন ঈদে মানুষ যাতে গ্রামের বাড়িতে না যে নিজ নিজ কর্মস্থল এলাকায় ঈদ উদযাপন করে সেই কারণে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সজন সকালে জয়দেবপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ রেল লাইন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি একথা জানান রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর রিয়াল অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শাহিন ইকবালকে ভাইস অ্যাডমিরাল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার আগামী পঁচিশ জুলাই থেকে তিন বছরের জন্য তার এই নিয়োগ কার্যকর হবে বলে শনিবার এক প্রজ্ঞাপনে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত সাত মাস ধরে সহকারী নৌ প্রধান অপারেশন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসা শাহিন ইকবাল নৌবাহিনী প্রধান পদে অ্যাডমিরাল আবু মোজাফর মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন আবু মোজাফর মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব চৌধুরী পঁচিশ জুলাই চাকুরির মেয়াদ পূর্ণ করে অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যাচ্ছেন বলে আলাদা এক আদেশে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ছ লাখ ছাড়িয়েছে আক্রান্ত এক কোটি একচল্লিশ লাখ সাতাশ হাজারেরও বেশি যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির তথ্যমতে দুশো পনেরোটি দেশে পৌঁছে গেছে প্রাণঘাতী ভাইরাস কোভিড নাইনটিন অপ্রতিরোধ্য এই ভাইরাসের সংক্রমণ এক দেশে কমছে তো বাড়ছে অন্য দেশে এদিকে প্রতিদিনই সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলছে যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিল এবং ভারতে জানাচ্ছেন ইসরাফলিমা যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ বিপর্যয় তৈরি করছে প্রাণখাতি করোনা ভাইরাস দেশটিতে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও সাতাত্তর হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই ভাইরাসে অপরদিকে চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন আরও নয়শো সাতাশ জন এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো এক লাখ উনচল্লিশ হাজার দেশটির পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার প্রকোপ এদিকে সংক্রমণ এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রে সবাইকে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরার নির্দেশনা থেকে সরে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বলছেন জোর করে কারো মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন তার মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির এক রোখাই মনোভাব জনস্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে এদিকে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা চৌত্রিশ হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছেন এক হাজার একশো ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হয়েছেন চৌত্রিশ হাজার নয়শো জন মৃত্যু হয়েছে ছয়শো সাতাশি জনের দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দশ লাখ উনচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছেন ২৬ হাজারেরও বেশি মানুষ কয়েকদিন আগে তারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর আইসোলেশনে ছিলেন এর আগে ঐশ্বরিয়ার স্বামী অভিষেক বচ্চন ও শ্বশুর অমিতাভ বচ্চনের শরীরে করোনা ভাইরাস ধরা পড়ার পর গত শনিবার তাদেরকে একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবার জানাবো পার্টিক্স খেলার খবর রোববার থেকে অনুশীলনে নামার অনুমতি পাচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা তবে স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রেখে একই স্থানে দুজনের বেশি ক্রিকেটাররা অবস্থান নেয়ার অনুমতি দিচ্ছে না বিসিবি এরই মধ্যে অনুশীলনে ফিরতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মুশফিকুর রহিম ইমরুল কায়স মোহাম্মদ মিঠুন শফিউল ইসলাম সৈয়দ খালেদ আহমেদ নাসুম আহমেদ মেহিদি হাসান নুরুল হাসান ও নাইম হাসান আপাতত সাত দিনের একটি অনুশীলন সূচি তৈরি করেছে বিসিবি সে অনুযায়ী মিরপুরে অনুশীলন করবেন মুশফিক ইমরুল মিঠুন ও শফিউল 
সিলেটে খালেদ ও নাসুম খুলনায় মেহেদি ও নুরুল আর চট্টগ্রামে নাইম ব্যাটসম্যানরা আপাতত জিম ও 45 মিনিটের স্কিল ট্রেনিং করবেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার 23 জুলাই থেকে বিদেশ যাত্রায় করোনা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক নমুনা সংগ্রহের নির্ধারিত 16 হাসপাতালে তালিকা প্রকাশ দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 2 লাখ ছাড়ালো নতুন শনাক্ত 2709 জন মৃত্যু 34 ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে করোনা সামগ্রী সরবরাহে জড়িত রিজেন্টের শাহেদ প্রতারণায় নিজের সামাজিক অবস্থান ব্যবহার করতেন ডক্টর সাবরিনা এবং অনুমোদনহীন নকল ওষুধ বিক্রির অপরাধে রাজধানীর বাবুবাজারের সাত ফার্মেসিকে 7 লাখ টাকা জরিমানা র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/18 বাংলা নিউজ